hi students now we are going to discuss aerial modifications ude stem ude modifications nam munadi inda flow chart la paathirukom so adha first one enna adapadina stem modification la aerial modifications appo the aerial modifications la dhaan enna irukke the grippers trailers climbers philoclade cladode thorns so appo idellame nama detail la iniki discuss panna porom okay va ஸோ அப்போ அந்த ஏரியல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா க்ரீப்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த க்ரீப்பர்ஸ் ஏரியல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் தீஸ் ஆர் பிளான்ஸ் க்ரோவிங் க்ளோசர் டு த கிரவுண்ட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ரூட்ஸ் அட் ஈச் நோட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சைனடான் டெக்டலான் ஆக்சலிஸ் சென்ட்ரல்லா இந்த க்ரீப்பர்ஸ் அப்படின்னா அதாவது என்னது படர் செடிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னது அது என்னென்னா அந்த பிளான்ட் எப்போ என்னது க்ளோஸர் டு த கிரவுண்டு ஸோ சாயில் மேலே அப்படியே தரையில் என்ன ஹரிசாண்டலாக வந்து நான் படர்ந்து இருக்கும் ஓகேவா படர்ந்து இருக்கும்போது அதனுடைய நோட்ஸ் கணு பகுதி சொல்கிறேன்ல அந்த நோடுலேருந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரூட்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்தந்த இடத்துலையும் போயிட்டு என்ன ஆகும் ரூட்டு பைண்டாக வந்து பைண்ட் ஆகிடும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் சைனடான் டேக்டைலான் ஓகேவா என்னது அப்படின்னா அருகம்புல் ஸோ நம்ம பார்த்துருப்போம் அருகம்புல் ஸோ அப்போ வந்து எந் அது வந்து ரொம்ப படர்ந்த மாதிரி போவோம் ஸோ அப்போ எங்கெங்கே வந்து அந்த நோடு ரீச் ஆகுதோ அந்தந்த ரோடு நோடுலேருந்து என்ன பண்ணுன்னா ரூட்டு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அதுதான் அது க்ரீப்பர்ஸ் அப்போ நல்லா ஸ்ட்ராங்காக என்ன பண்ணிருக்குன்னா படர்கொடியாக இருந்தாலும் செடியாக இருந்தாலும் அது என்ன பண்ணுது ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்குது அதே மாதிரி ஆக்சாலிஸ் புளியார சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்னது சென்டர்லா சென்டர்லா அப்படின்னா என்னது வல்லாரை ஓகேவா சாக்லேட்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சென்டர்லா சாக்லேட்டு ஸோ அப்போ அந்த சென்டர்ல அப்படின்னா வல்லாரை ஸோ அப்போ அந்த வல்லாரை செடியும் அதே மாதிரி தான் ஸோ வந்து அப்படியே தரையில் படர்ந்துருக்கும் அது எந்த இடத்துல நோடு இருக்கோ அந்தந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கோம் ரூட்டு ஃபார்ம் பண்ணி அது மட்டும் வந்து படந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அது பேர் தான் என்னது க்ரீப்பர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னது க்ரீப்பர்ஸ் ஓகேவா செகண்ட் ஒன் என்னது அப்படின்னா ட்ரெய்லர்ஸ் ட்ரெய்லர்ஸ் ஆர் ஸ்டாக்லஸ் ஓகேவா இது என்ன அப்படின்னா தரை தவிழ் தண்டு ஸோ இப்போ இடி இட் ஈஸ் ஏ பீக் ஸ்டெம் தட் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கிரவுண்ட் வித்தவுட் ரூட்டிங் அட் நோட்ஸ் அதே தான் க்ரீப்பர்ஸ் அப்படின்றது சாயில் அப்படியே படர்ந்துருக்கும் ஆனால் அதில் நோடு நோடுக்கு ஒரு கணு பகுதி கணு பகுதிக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு ரூட்டு ஃபார்ம் ஆகுது பட் இது என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி வீக் ஸ்டெம்ஸ் ஸ்டெம் ஸ்டாண்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தது நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்ததுன்னா நேராக இருக்கும் பட் ஆனால் அது வீக் ஸ்டெம் ஆகிருக்கு இட் இஸ் எ வீக் ஸ்டெம் தட் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் த கிரவுண்டு அதே மாதிரி கிரவுண்டில் ஃபுல்லாகவே படர்ந்து இருக்கு அதில் என்னது வித்தவுட் ரூட்டிங் அட் நோட்ஸ் ரூட் ஓகேவா வித்தவுட் ரூட்டிங் அட் நோட்ஸ் அது மாதிரி கணு பகுதியில் என்ன பண்ணுறது நோட்டுகளில் கணுவில் வந்து என்னது ரூட்டெலாம் ஃபார்ம் ஆக போகுது அது ட்ரெய்லர்ஸ் ஃபார்மா ஃபார்ம் ரூட்டு ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறத ட்ரெய்லர்ஸ் ஓகேவா ஸ்டாக்லஸ் தேர் ஆர் டிவைடட் இன் டூ த்ரீ டைப்ஸ் இந்த ட்ரெய்லர்ஸே வந்து த்ரீ டைப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று என்னதுன்னா ப்ரோஸ்டேட் ஆர் ப்ரோக்குமெண்ட் செகண்ட் ஒன் டெக்குமெண்ட்ஸ் தேர்ட் ஒன் டிஃப்யூஸ் ப்ரோஸ்டேட் டெக்குமெண்ட் அதுக்கடுத்து என்னது ப்ரோக்குமெண்ட் டெக்குமெண்ட் டிஃப்யூஸ் மூணு டைப்பாக பிரிச்சுக்காங்க எது எல்லாமே சாயில் படர்ந்துருக்கிற தான் அதுக்கு சில சில ஒரு சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா எஸ்டெம் தட் க்ரோ ஃப்ளாட் ஆன் த கிரவுண்டு ஓகேவா ப்ரோஸ்டேட் அப்படின்றது அந்த ஸ்டெம் எல்லாமே என்னது கிரவுண்டில் அப்படியே ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் எவல்வஸ் அலிஸ்னோய்ட்ஸ் எவல்வல்ஸ் அலிஸ்னோய்ட்ஸ் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது அது வந்து விஷ்ணு கிரந்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் விஷ்ணு கிரந்தி அது இண்டிகோஃபெரா ப்ரோஸ்டேட்டா இண்டிகோஃபெரா ப்ரோஸ்டேட்டா ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து அது டோட்டலாக அப்படியே கிரவுண்டில் படுத்துருக்கு நம்ம ஆனால் ரூட் கிடையாது சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி இதில் வந்து நிறைய டிஃபி த்ரீ டைப்பாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று என்னது அப்படின்னா அதே மாதிரி சாயில் அப்படியே படர்ந்துருக்கு அதான் ப்ரோஸ்டேட் அதான் ப்ரோக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செகண்ட் ஒன் என்ன டெக்குமெண்ட் எ ஸ்டெம் தட் க்ரோ ஃப்ளாட் ஃப்ளாட் அப்படியே படர்ந்து இருக்கு பட் பிகாம் எரக்ட் டியூரிங் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜஸ் எரக்ட் அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறது எப்போ அப்படின்னா படர்ந்து இருக்கும் போது அது வந்து நுனி மட்டும் லைட்டாக மேலே வந்து தூக்குது மேலே வந்து சாயில் கீழேருந்து மேலே தூக்கி வளருது என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஃப்ளார் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு ஓகே ஃப்ளார் வந்து வந்து ரைஸ் ஆகிறதுக்கு அப்போ வந்து மேலே வருது அப்போ அதுதான் அந்த டியூரிங் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜஸ் எக்ஸாம்பிள் போர்ட்டுலேக்கா ட்ரைடாக்ஸ் லிண்டன் பெர்ஜியா ஓகேவா போர்ட்டுலோக்கா அப்படின்னா பருப்பு கீரை ஓகேவா போ
அது வந்து நுனி வந்து நிமிர்ந்து இருக்கும் அதான் டெக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இதுவும் சாயில் படந்துருக்கு அதுவும் சாயிலில் படந்துருக்கு ப்ரோஸ்டேட் ப்ரோக்குமெண்ட்டும் அதே மாதிரி டிஃப்யூஸ் எ ட்ரெயிலிங் ஸ்டெம் வித் ஸ்ப்ரெட்டிங் பிரான்ச்சஸ் அப்படி என்னது அது ஒரு படரும் கிளை தான் ஆனால் என்னது வித்தவுட் வித் ஸ்ப்ரெட்டிங் பிரான்ச்சஸ் நிறைய கிளைகளை வச்சு படர்ந்து அப்படியே சாயிலில் இருக்குது ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் போஹேவியா டிஃப்யூஸா ஓகேவா போஹர் ஹேவியா டிஃப்யூஸா அதுதான் அது முக்கிரிட்டை மூக்கிரிட்டை சொல்கிறாங்கல்ல மூக்கிரிட்டை ஸோ அப்போ அந்த மூக்கிரிட்டை அப்படின்றது தான் இந்த டிஃப்யூஸ் ஏன் அப்படின்னா நிறைய படந்துருக்கும் ஆனால் நிறைய படந்துருக்கும் என்னது நிறைய பிரான்ச்சஸ் அப்படியே படர்ந்து ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் டிஃப்யூஸ் புரோகமன்னா படர்ந்துருக்கும் அதனுடைய நுனி மட்டும் மேலே எழுந்திருக்கும் அது ரீப்ரொடக்ட் ஸ்டேஜில் மட்டும் அதுதான் டிஃப்யூ டெக்குமெண்ட் புரோகமெண்ட் அப்படின்னா அப்படியே படர்ந்துருக்கிறது தான் புரோகமெண்ட் ஆனால் ரூட்டே எதுக்குமே என்னது ரூட்டு கிடையாது நோடில் ரூட்டு கிடையாது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய மெயின் ரூட்டு மட்டும் தான் இருக்குது அதே மாதிரி க்ரீப்பர்ஸில் படர்ந்துருக்கும் பட் ஆனால் நோடு நோடு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ரூட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இது வந்து ஏரியல் மாடிஃபிகேஷன் செகண்ட் ஒன் அண்ட் தேர்ட் ஒன் கிளைம்பர்ஸ் திஸ் பிளான்ஸ் ஹேவ் லாங் வீக் ஸ்டெம் கிளைம்பர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஸ்பெஷல் ஆர்கன் ஃபார் அட்டாச்மெண்ட் ஃபார் கிளைம்பிங் ஓவர் ஏ சப்போர்ட் இப்போ இந்த பிளான்ட் என்னென்னா ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும் அதனுடைய ஸ்டெம்மு பட் ஆனால் என்ன அது வீக் ஸ்டெம் ஸ்ட்ராங் ஸ்டெம் அப்படின்னா ரொம்ப மரமாக நேராக நின்றுட போகுது பட் ஆனால் இது என்ன கிடையாது அப்படின்னா வீக் ஸ்டெம்மாக இருக்குது லாங்காக இருக்குது பட் வீக் ஸ்டெம் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஸ்பெஷல் ஆர்கன் ஃபார் அட்டாச்மெண்ட் ஃபார் கிளைம்பிங் ஓவர் ஏ சப்போர்ட்டு அது வந்து அது ஏதாவது ஒரு இப்போல்லாம் வீக்காக இருக்கிறதுனால எதையாவது ஒன்று பற்றி தான் என்ன பண்ணுவோம் எதையாவது ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த பிளான்ட் வந்து வளரும் அப்போ அதுதான் அது கிளைம்பர்ஸ் த கிளைம்பிங் ஹெல்ப்ஸ் டு டிஸ்பிளே த லீவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் சன்லைட் அந்த பொசிஷன் ஆஃப் ஃப்ளார் ஃபார் எஃபெக்டிவ் பாலினேஷன்ஸ் ஏன் இந்த கிளைம்பிங் ஆகுது இப்போ வந்து அது ஒரு கீழே இருக்குது அப்படின்னா அப்போ வந்து அது ஏதாவது ஒரு பிளான்ட்டை வந்து ஹேச் பண்ணி மேலே வளரும் மேலே வளரும் ஏன் அப்படின்னா அந்த லீஃப் போய் சன்லைட் படுற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் அது ஃபோட்டோ சென்சஸ் பண்ண முடியும் அட் த டைம் ஆஃப் அது மாதிரி ஃப்ளார் ரைஸ் ஆகும் போது ஈஸியான அது பேர்ட்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி பாலினேஷன் நடக்க முடியும் இப்போ இது எதுக்குலாம் எல்லாத்துக்குமே இந்த கிளைம்பர்ஸ் தான் லாங்காக இருக்கக்கூடிய வீக் ஸ்டெம் ஆகிடுது அப்படின்னா க்ரீப்பர் அப்படின்றது தரையில் படந்துருக்கும் நோடுக்கு நோடு ரூட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ட்ரெயிலர்ஸ் அப்படின்றது தரையில் படந்துருக்கும் அதில் த்ரீ டைப் இருக்குது ப்ரொக்குமெண்ட் டெக்குமெண்ட் டிஃப்யூஸு அதுக்கடுத்து தேர்ட் ஒன் என்னது கிளைம்பர்ஸ் இது லாங் வீக் ஸ்டெம் ஓகேவா அதில் ஸ்பெஷல் ஆர்கன் வச்சு அந்த பிளான்ட் என்ன பண்ணிக்கும் எப்படி எப்படி இருக்குது அப்படின்றது அந்த ஸ்பெஷல் ஆர்கன் தான் என்னென்ன டைப் அப்படின்னா ஸோ மெயினாக என்னென்ன என்ன என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஒன்று ரூட் கிளைம்பர்ஸ் செகண்ட் ஒன்று ஸ்டெம் கிளைம்பர் தேர்ட் ஒன் டென்ரில் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் ஹூக் ட்ரெண்ட்ரில் கிளைம்பர் அது ரூட் கிளைம்பர் ஸ்டெம் கிளைம்பர் ட்ரெண்ட்ரில் கிளைம்பர்ஸ் அதுக்கடுத்தது ஹூக் கிளைம்பர் அதுக்கடுத்து என்ன லயானஸ் அதுக்கடுத்து தான் கிளைம்பர்ஸ் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து அதனுடைய கிளைம்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ பண்ணால் ஸ்பெஷல் ஆர்கன் இருக்குது அதை வேஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்போ அது லாங் வீக் ஸ்டெம்மாக இருக்குது கொடியாக இருக்குது அது ஃபஸ்ட் ஒன் ரூட் கிளைம்பர்ஸ் பிளான்ஸ் கிளைம்பிங் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அட்வென்ச்சியஸ் ரூட்டு அரைசஸ் ஃப்ரம் நோட்ஸ் இப்போ இந்த பிளான்ட்டு வந்து வளருது அப்படின்னா அப்போ அந்த வளரும் போது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ரூட்டு மட்டும் அது வந்து சப்போர்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஆங்கர் பண்ண போகிறது கிடையாது அது சேம் அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அட்வென்ச்சியஸ் ரூட்ஸ் அரைஸ் ஃப்ரம் த நோட்ஸ் கணு பகுதியிலேருந்து ரைஸ் ஆகக்கூடியது எக்ஸாம்பிள் ஸ்பீஷஸ் பைப்பர் பிட்டல் பைப்பர் நைக்ரம் ஹைட்ராஹிலிக்ஸ் போத்தஸ் ஹோயா இது எல்லாமே என்னது இப்போ வந்து வெத்தலை அது மாதிரி மிளகு செடி ஸோ இப்போ அது எல்லாமே என்ன பண்ணால் ரூட் கிளைம்பர்ஸ் அது எதன் மூலயமா அட்வென்ச்சர்ஸ் ரூட் அந்த ஒரு அட்வென் அட்வென்ச்சர்ஸ் ரூட்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம் த ரூட்ஸ் டெவலப் ஃப்ரம் எனி பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டெம் எந்த ஸ்டெம்மில் வந்து எந்த பார்ட்டில் வேணாலும் குரோ ஆகலாம் அந்த ரூட்டுக்கு பேர் தான் கிளைம்பிங் அந்த ரூட் கிளைம்பர்ஸ் ரூட்டுக்கு ஹெல்ப் அந்த குரோ ஆகி நோட்லேருந்து குரோ ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து அதை அட்டாச் பண்ணி அந்த பிளான்ட் வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் ரூட் கிளைம்பர்ஸ் செகண்ட் ஒன் என்னது அப்படின்னா ஸ்டெம் கிளைம்பர்ஸ் த ஸ்டெம் கிளைம்பர்ஸ் அப்படின்னு ட்வைனஸ் ட்வைன்ஸ் these climbers lack specialized structures for climbing and the stem itself coil around the supports ip
ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து காயில்ஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் காயில்ஸ் அரௌண்ட் த சப்போர்ட் அது என்ன பிளான்ட் இருக்கோ அந்த பிளான்ட்டை தான் பண்ணிக்கும் அப்படின்னா பிளான்ட்டையோ இல்லை என்ன குச்சி இருந்தாலும் சரி எது இருந்தாலும் சரி அதை அப்படியே என்ன பண்ணுவோம் அடுத்து அதை சுற்றி வளைஞ்சி வளைஞ்சி அப்படியே மேலே ஏறி போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த கொடி ஸோ இப்போ இதுதான் இந்த ஒரு ஸ்டெம் கிளைம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் ஐபோமியா கேன்வுல கேன்வுலஸ் டெலி டொலிகோஸ் கிளைட்டோரியா கியூஸ் கிளாஸ் ஓகேவா அந்த இதெல்லாமே நான் இப்போ சக்க வள்ளிக்கிழங்கு சக்கரை வள்ளிக்கிழங்கு ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்னது ஈஸியாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மட்டும் ஏறி போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னென்னா அது என்னது ஸ்டெம்ஸ் இட் செல்ஃப் அதில் எந்த ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆர்கன் கிடையாது ஆனால் ஸ்டெம் மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரொட்டேட் ஆகி ரொட்டேட் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் அதில் நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க த ஸ்டெம் கிளைம்பர்ஸ் மே காயில் அரௌண்ட் த சப்போர்ட் கிளாக் வைஸ் ஆர் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இப்போ இந்த ஸ்டெம் சுற்றுறதே என்னது கிளாக் வைஸ் சுற்றும் இல்லை என்னது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றுறது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றுறது ஸோ அப்போ அது என்ன கிளாக் வைஸ் காயில்டிங் கிளைம்பர்ஸ் ஆர் கால்டு டெக்ஸ்ட்ரோஸ் ஓகேவா டெக்ஸ்ட்ரோஸ் இப்போ அது எக்ஸாம்பிள் டயஸ்கோரியா அல்லாட்டா டயஸ்கோரியா அல்லாட்டா ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இந்த க சக்கரை வள்ளிக்கிழங்கு இந்த காய் வள்ளிக்கிழங்கு அந்த மாதிரி சொல்கிறோம்ல அப்போ வந்து வள்ளி கொடி சொல்லுவாங்க அந்த ஆள் வள்ளி கொடி அப்படின்னு நிறைய கொடி இருக்குது அது எல்லாமே என்ன பண்ணால் அந்த பிளான்ட் எந்த சப்போர்ட் இருக்கோ அதை அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி போகும் பட் அந்த ரொட்டேட் பண்ணி போகும் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் அவரை கொடியோ இல்லை வந்து இந்த பாகக்காய் கொடியோ அந்த மாதிரி இந்த பாட்டில் காட் கொடி இந்த சு சுரக்காய் பூசணிக்காய் எல்லா கொடியும் என்ன பண்ணும் எதாவது சப்போர்ட் பண்ணி போகும் அதே மாதிரி கிளாக் வைஸ் போச்சுன்னா டெக்ஸ்டோஸ் எக்ஸாம்பிள் டைஸ்கோரி அலாட்டா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் காயிலிங் கிளைம்பர்ஸ் கால்டு சினிட்ரோ சினிட்ரோஸ் ஓகேவா சினிஸ்ட்ரோஸ் எக்ஸாம்பிள் டயஸ்கோரியா பல்ஃபி பெரா பல்ஃபி பெரா அந்த டயஸ்கோரியா ப பல்ஃபி பெரா அப்படின்றதும் வள்ளிக்கிழங்கு தான் அந்த அலாட்டா அப்படின்றதும் ஒரு வள்ளிக்கிழங்கு தான் ஸோ இப்போ இந்த கிழங்கு கொடி எல்லாமே எப்படி பண்ணுதோ கிளாக் வைஸ் போகுது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மாற்றி இப்போ ஒரு கிளாக் வைஸ்னால் நம்ம கை வாட்டம் சொல்லுவோம்ல அது கிளாக் வைஸ் அதே அப்படியே ரிப்பீட்டட் ரொட்டேஷனில் இருக்கும்போது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி வந்து அந்த கொடி வந்து மாறி மாறி போகும் ஒரு சில பிளான்ட்ல கிளாக் வைஸ் போகுது ஒரு சில பிளான்ட்ல ஆன்டி கிளாக் வைஸ் போகுது ஆனால் எல்லாமே எதுனா ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் போகும் சப்போர்ட்டை அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கான ஸ்பெஷல் ஆர்கன் எதுவுமே கிடையாது வீக் ஸ்டெம்மாக இருக்குது பட் அதுக்கான ஸ்பெஷல் ஆர்கன் எதுவுமே கிடையாது இதுதான் அது கிளைம்பர்ஸ்னுடைய நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெம் கிளைம்பர்ஸ் ஓகேவா அண்ட் தேர்ட் ஒன் ஹூக் கிளைம்பர்ஸ் ஹூக் ஹூக்கி திஸ் பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஹூக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் விச் ஆர் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஆர்கன் ஆஃப் த பிளான்ட்டு இப்போ அந்த பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனே என்ன பண்ணிருக்குன்னா மாடிஃபிகேஷனாக மாறுது எதமா ஹூக் மாதிரி மாறுது அதை வளைப்பு அந்த கொக்கி மாதிரி மாறிக்குது ஒரு சில பிளான்ட்டினுடைய பார்ட்ஸு ஓகேவா அதில் இன் ஆட்டா போட்டிஸ் ஆட்டா போட்டிஸ் இந்த ஆட்டா போட்டிஸ் அப்படின்றது என்னதுன்னா மனோரஞ்சிதம் அதனுடைய பிளான்ட்டில் அந்த இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் மாடிஃபைடு இன் டு ஹூக்கு இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்னால் ஃப்ளார் ஃப்ளார் ரைஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஸ்டாக்கு அந்த ஆக்சிஸ் அப்படின்னா காம்பு பூ காம்பு அப்போ அந்த பூ காம்பு மட்டும் எப்படி இருக்குன்னா இட்ஸ் மாடிஃபைடு இன் டு ஹூக் அது வந்து ஓகேயாக மா ஹூக் மாதிரி மாறுது அதன் மூலயமா அந்த பிளான்ட் வளர ஆரம்பிக்குது ஓகேவா ஸோ அது 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 ஒரு மாடிஃபிகேஷன்ஸ் தான் ஹூக் கிளைம்பர்ஸ் ஓகேவா ஆட்டா போட்ரேஸ் இன்ஃப்ளோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் மாடிஃபைடு இன் டு ஹூக்கு ஒன் மார்க் இது அதுக்கடுத்தது இன் கேலமஸ் கவுட் குக் கேலமஸ் அப்படின்றது கருவா இருக்குது வளைஞ்ச மாதிரி இருக்குது அதை வந்து அது ஏன் ஹவு அந்த ஹவு குக் லீஃப் டிப் மாடிஃபி மாடிஃபைடு இன் டு ஹூக்கு அந்த இலையினுடைய லீஃப்னுடைய முன் நுனி வந்து வளைஞ்சிருக்கு அப்போ அது வந்து ஹூக்காக செயல்படுது கேலமஸில் ஓகேவா அடுத்து பிகோனியா உங்கிஸ் கேட்டி பிகோனியா பிக்னோனியா உங்கிஸ் கேட்டி இந்த லீஃப்லெட்ஸ் ஆர் மாடிஃபைட் இன் டு கவுட் கூக்கு லீஃப்லெட்ஸ் அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன இலைகள் அது இலைகள் லீஃப்னா இலை ஸோ இப்போ அதில் இருக்கிற நிறைய பஞ்சாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன லீஃப்லெட்ஸ் சொல்லுவோம் அப்போ அந்த லீஃப்லெட்ஸ் என்ன பண்ணுனா மாடிஃபை ஹூக்காக மாடிஃபைடாக இருக்குது எதில் உங்கிஸ் கேட்டியில் பிக்னோனியா உங்கிஸ் கேட்டியில் அடுத்து ஹியூகோனியா ஹியூகோனியா த ஆக்சலரி பர்ட்ஸ் மாடிஃபைட் இன் டு ஹூக்ஸு ஹியூகோனியா அப்படின்றத ஆக்சலரி பர்ட்ஸ் இந்த ஆக்சலரி பர்ட் என்னது டெர்மினல் பட்டுனா டெர்மினல்
ஸோ இப்போ இன்றைக்கி பார்த்த வரைக்கும் மட்டும் டெஸ்ட் எழுதி காட்டுங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்